Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня у нас библиотека в Черепашке Индия Мутант Миле. Сегодня мы рассмотрим практически все, что есть в этой вот офигительной библиотеке. То есть всякие вот вырезки, игрушки, книги комиксов, биографии, все такое. Все, кроме видосиков. Здесь есть 3D-видео э, смешные, которые со, со всякими юмором, иронии, сатирой, и мы эти ролики посмотрим в другом видео. А сегодня мы будем смотреть всякие вот, вот все остальное, кроме видосиков. Да. И, друзья, обязательно ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Не забывайте добавлять меня, друзья, ВКонтакте. Все, друзья, давайте начнем, наверное, без всяких, без всякой болт болтовни. Ведь я еще обещал это сделать летом, после того, как прошел Черепашки Ниндзя 3 Мутант Мили, кстати говоря, наверное, полностью ее прошел. Вот, в общем-то, персонажей всех открыл, еще в приключениях. Кому интересно, можете посмотреть на канале, ссылка на плейлист есть в описании. Все, начинаем. Библиотека истории Тима Интим. Так, далее, далее, да. ну блин, ты типа, не думаю, что это интересно. Давайте специально для, для вас... Смотрите, что сделаю. История Тиманти. И теперь вы ставите прямо сейчас на паузу, если хотите узнать историю Тиманти. Раз ставите на паузу. Два ставите на паузу. Три ставите на паузу. Четыре ставите на паузу. И пять ставите на паузу. Ну и, конечно же, шесть раз вы ставите на паузу. Так, история Тиманти у нас не такая уж интересная. Давайте посмотрим биографию. Биография должна быть... О, да, вот здесь, кстати говоря, если мне не хватит монеток, будет очень плохо. Потому что я прошел всю игру еще летом, но я не знаю, сколько у меня монеток. Поэтому посмотрим потом. Ладно, сплинтер. А, у меня 35 900, ничего себе, я ничего не покупал, это 35 900. Кстати, я некоторые уровни не прошел. Это бонусные уровни, в которых надо либо стрелять с пушки в мишени, либо же э, бомбы скидывать с платформ. То есть я вот эти уровни не проходил все абсолютно, но некоторые прошел. Вот сплинтер, ребята. Кому интересно, те вы, мож вы можете, конечно же, поставить на паузу. Ну, блин, я, если я буду все это читать, то видео уйдет на минут 40. Поэтому вот, в общем-то, вот так. Давайте посмотрим. Любимая музыка традиционная. Откуда они это взяли? Э, малиновый и желтый. Любимые цвета. Свежие овощи, чай и сыр. Любимая книга я должен ограничить. Что? Откуда они это брали? Кто-то говорит, что когда-то я был человеком, известным под именем Хаматаёши. Другие легенды утверждают, что я был просто зверушка человека Хаматаёши. Это может быть правдой, это может быть неправдой. Короче, это отсылка к тому, что типа в каких-то мультиках он э, сплинтер, это крыса э, маленькая, которая был... Э, была крыса Хамата Йошо, а где-то в каких-то мультиках Хамата Йошо это и есть сплинтер, то есть вот такая вот отсылка, то есть он не знает, где правда, а где нет. Комбинация физических, имитов, физических сил и имени не так легко вводишь, что сейчас как он... Вот это вот я чуть-чуть не понял, ладно, неважно. Короче, здесь какие-то его описания, а вот это вот самое интересное, это, короче, о сплинтере, ну, всякие вот эти вот картинки, всякие арты. Так, это у нас концепт-арт. Еще один, это не концепт арта, а больше, не знаю, просто рисовка какая-то. Это игрушка. Вот такие вот игрушки я видел в интернете. По картинкам у нас они не продавались, у нас продавались только всякие китайские. То есть у нас на рынке были всякие китайские э, верс версии вот этих вот сплинтеров, всяких черепашек других. Они просто были пластмассовыми. А вот это вот, это нормальное, то есть... Он, я не знаю, из какого вроде бы это даже не пластик, а резина, да, вот такие вот фигурки, они резиновые были, это даже прикольно. И плюс у него всякие аксессуары прикольные были, дополнительно, вон мутаги, но он всякий вот, лук, да. А если, мы, а если купить обычную фигурку на рынке сплинтера, то там вроде бы будет сам сплинтер или что-то еще. Палка Донателла вроде. Там с ним идет. А, не-не-не, маленькая палка сплинтера вроде там идет. Ладно, не помню, честно говоря, но там что-то фиговое очень идет. Кстати, еще фут, я помню, был китайский. Но о нем попозже, когда дойдем до фута. Короче, вот сплинтер в 3D. Что еще? Еще сплинтер арт концепт. О, это уже сплинтер э, нарисованный полностью. И окрашенный, прям для мультсериала уже подходит. Uh, так, сплинтер в первоначальном виде. Ну, блин, типа, если, ребят, я что-то слишком быстро делаю, то вы просто, знаете, поставьте не на паузу, а на... В настройках Ютуба есть такая штука, типа, время меньше, блин. Скорость видео меньше поставить, да, вот. 
Так. Да, блин, вверх надо нажать. Так. Это опять 3D? Ну, это опять 3D, блин. Вот 3D, вот это, это неинтересно. О. Это сплинтер сзади. Это когда в него... Ш... Вот, это, вот эта вот поза была, смотрите, в какой серии. В серии, где... Э Шредер наносит ответный удар часть первая, не, часть вторая, часть вторая, и там Фут в доме Эйприл стреляет в Сплинтера из лука. И, как, и Сплинтер вот был в такой вот этой, и он поворачивается медленно и смотрит. Ну, я думаю, вы поняли о чем, если не поняли, то жал жалко. Так, опять 3D, вот Сплинтер, это вообще Сплинтер. Откуда они это взяли? Это не Сплинтер вроде, вот Сплинтер, а вот это вот, скорее всего, с другой стороны... И кто знает, рандомная крыса. И вот у нас принтер, как он есть. Фух. И это мы посмотрели только одного за 5 минут. Вы что, издеваетесь? Ребят, я не успею. Давайте тогда это будет только биография в библиотеке. Я не успею. Все, ребята, вы издеваетесь? Здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Что, издеваетесь? Это, это знаете, насколько мне времени выйдет? Поехали дальше. Я, наверное, только сегодня биогр... по биографии про... пройдусь. Потому что я не успеваю. Не успею, типа, за маленькое время. Любимая еда. Еда это болезнь. Пр... Прозвища нет. В смысле прозвища нет у Шредера. Рокусаки, этот Черел и как-то там Герцех, кто-то там, короче. Акула или как там. Не помню, ну, короче, каких-то там у него еще прозвища было. Четыре вроде. Оружие. Ба, оружие для детей. У меня... Есит мои доспех, мне его хватает. Любимый цвер... цвет пурпурный, королевский цвет, который... А, Что-то тут написано, куча всего рандомного, мне кажется, да? Ладно, как я уже раньше говорил, если что, на паузу. Давайте быстренько по артам пройдемся. Это не арт, это у нас 3D арт, <laughs> да, для этой игры. Тора Кусаки спиной стоит. О, это Шреддер, всем известный. Это опять Шреддер, концепт-арт. Урокусаки. Кстати, вот тут можно э, по этим контурам его нарисовать. То есть, вот он без окраски, его можно, пока он не замалеванный, его можно нарисовать. Точнее, срисовать. Вот, Шреддер повернут боком. Что-то у нас дальше спиной повернут. Кстати, вот это прикольно выглядит. Неплохо. Урокусаки. О, вот я помню Шреддера. Как я покупал, ребята, игрушку Шреддера? В общем, я один раз... Это, ну, это год 10-9 был. То есть 2009-2009. Ну, может даже 8. Честно говоря, не помню. Короче, я ходил по рынку. Увидел огромнейший набор. Там, где было 5 фигурок. 4 черепахи. И один шреддер, китайский шреддер, китайские черепахи. Ну, я тогда вообще не разбирался, что это такое. Ну, он, короче, был неплохой, нормальный, типа, неплохо. Я его купил потом через через дня три вроде. Я опять туда сходил, и я купил этот набор, да. И мне понравилось, я, типа, офигел, крутой шреддер, все дела, и, типа, было здорово. Но он был, к сожалению, не очень крутого качества, типа, цена, все. По цене, короче, у нас все. Понятно было. То есть уже, если я покупаю за такую цену Шреддера, то понятно, какой он будет. Он был пластиковый, и он у меня потом через полгода сломалась у него рука. Ну, типа, как сломалась? Я нечаянно ее прям... Ну, чуть-чуть я ее придавил, и она сломалась. Я нечаянно его придавил. Кстати, с ним шла вот эта вот штука, которая слева. Вот, вот эта вот штука, которая... Я даже не знаю, что это такое. Не, ну, не посох. Короче, вот, вот этот вот посох, который такой остренький. Он был с ним, но он был, короче, во-первых, резиновый. Во-вторых, он был просто коричневый, то есть он был без закраски. То есть он не был вот, вот так вот, видите, вот там сере се серебристый вот такой вот, дальше там наконечник вот такой вот золотой. Он просто был резиновый и он был оранжевый. Ой, что не какой оранжевый? Не оранжевый, а просто коричневый. Просто коричневый и резиновый. То есть вот такая вот китайская хрень. Мечей у него не было, сюрикены... Сюрикена, не-не-не, сюрикена тоже не было. Был только Шреддер и вот это. А, еще четыре черепахи были. Да, но они тоже были пластмассовые, и они тоже сломались некоторые. А некоторые остались живых, да. Там Саи, Посагбой и все остальное тоже были просто э, не покрашены и резиновые, да. Вот так. Так. 
О, это сзади. Тут, кстати, вот можно, можно посмотреть, как все было. И у Рокусаки, собственно, неплохо. Да, неплохо. Это этот арт, кстати, блин, мне кажется, везде. Его вообще в других позах найти можно или нет? Потому что что-то вообще мало. Рокусаки. Всяких картинок, картов с ним. Так. Идем дальше. Уже 10 минут. Я, кстати, 5 минут опять потратил и на него. Окей, Леонардо. Прозвище Лео. Леон. Что? Леон. А. Окей, я тут я просто только что вот одну отсылку нашел. Ну, даже не отсылку, это я сам подумал. Лео Леон, э, лидер, джинсу мастер. Не самый любимый в скобках. Ну, типа, я так понимаю, что здесь куча всего добавлено просто от лампочки, да? То есть, любимый цвет синий. Блин! Ну, ну что за... Ладно, оружие катана, цвет глазкария. Эм... Не, я пом не помню, какой у них цвет, но точно не зеленый. Э, вес 180, рост. Хобби. Настоящего нет, нет времени. Ай, боже, здесь, здесь некоторая биография настолько абсурдная, что... Короче, вот здесь вот читайте сами. Если я буду это читать, видео затянется точно на час. Ладно, тем временем смотрим арты. Первый арт. Второй арт. О, неплохо. Красиво, это реклама игрушек, я так понимаю. Э, вот этот арт вам будет попадать... Ой, арт. Хотя, стоп, это арт. Вот, по сути, это типа не фигурка, а нарисованы уже... Уже нарисованная поза Леонардо. Для мультфильма, мне кажется, даже. Хотя, возможно, и нет. О, вот, вот типа такой... Фи... Не, я вам покажу потом, какая фигурка у меня была. Настоящая, не китайская. Прям крутая. Фигурка, но она типа дорогая была, это во-первых, и во-вторых, она была качественная, она была резиновая и крутая, но чуть позже. Так, Леонардо, о, вот это вот, кстати, было в Черепашках Ниндзя 2003 -го года, лайк, кто помнит, да. Кстати, ребят, не забывайте нажимать лайки, 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 потому что лайки это круто, да. И подписываться на канал, кто здесь в первый раз, ребята. Так, тем временем Леонардо, маленькие в повязочке. Задняя крышка. Что задняя крышка? Ну, вы поняли, короче, о чем я. Так, Леонардо сзади, кстати, вот панцы. Не отличишь, кстати, от других черепашек, честно говоря. Типа, как будто любая черепаха может быть. Да. А это у нас черепаха Леонардо из комикса 1980-го, скорее всего. О, это Леонардо, кстати, с гипсом, как я сейчас. Кстати говоря, да, почему же я сейчас снимаю видео... Э, не с каким-либо управлением или геймплеем игры, а просто вот клацаю сейчас на клавиатуре, потому что у меня сейчас в данный момент правая рука на гипсе, кто знает, кто знает, тот поймет. И вот, ребята, такая вот картиночка мне попалась, тоже с гипсом, поэтому он понимает, что сейчас... Эх. Мы переживаем оба, короче, одну, одну и ту же ситуацию, да. Ладно, это я своем, неважно. Э, Леонардо 5980-го и... 3D Леонардо из Мутант Мили. Это, кстати, вот эти вот, вот это, и вот это, и вот это, вот эти вот 3D анимации мы еще увидим в следующей части данной рубрики. Хотя даже не в следующей, а в поза следующей, потому что, блин, смотрите, сколько здесь еще мне надо всего. Ребят, давайте быстрее, а то я не хочу медленно так Микеланджело. Читайте все сами, потому что я не смогу, я не успею. Прозвища Майки, любимая пища, вы шутите пицца. Зачем вот это вы шутите, вы что-то, типа, как будто интервью какое-то, просто бы написали биографию и все, это же биография, а не э, интервью, серьезно. Вон вверху написано биография, не знаю, ладно. Вес 180 фунтов, оружие нунчаки. Хобби катания на, на коньках. Ладно, так, читаем, читаем, читаем. Так, поехали. Микеланджело фигурка Микеланджело вот кстати вот это вот не, неплохая вот мне еще нравится то что вот на вот таких вот э, крутых э, дорогих качественных не китайских игрушках ну, ну в смысле игрушка блин типа некоторые называют вот это вот игрушка некоторой фигуркой кстати можете написать в комментариях как вы называете это то есть игрушка или фигурка ну типа не знаю типа есть люди которые кстати вообще из упаковки не вынимают вот эти вот фигурки да не знаю зачем их тогда вообще покупать ну ладно, не важно. 
Так, это у нас Микеланджело без повязки, маленький. Так, я хочу попить. Это принято, принято обычно вырезать, но я не вырезаю. Так. Это 3D. Блин, давайте 3D, короче, не будем тратить деньги на 3D, потому что, блин, еще неизвестно, хватит ли мне денег. Хотя у меня 29 тысяч, поэтому, думаю, хватит. А если не хватит, то я этот сохранение скачаю и все. Потому что мне задолбается перепроходить. Ну, что-то, блин, тут вообще как-то не... Вот это вот самое интересное, наверное, было. Вот это вот тоже неплохо. Кстати, вот по вот этим вот картинкам можно рисовать черепах. То есть, реально, если вы там какой-то не художник даже, а какой-то там любитель порисовать, то смотрите, ну, вот можете нарисовать черепашку. Даже по контуру, мне кажется, можно. Ладно. Я это рисовать не умею, поэтому <laughs> это не ко мне. Донателло, поехали. Математика, наука... Пилотирование инженер... инженерия. Изобретение компьютера. Любимый цвет малиновый. Малиновый? Малиновый это все равно ближе к, так, к фиолетовому. Любимая пицца... С... Ой, любимая пицца. Любимая пища суши. Неплохо. Любимая книга «Краткая история времен Стивена Хокинга». Чё? Откуда они это взяли? Они это сами, наверное, написали. Все, так, вот здесь, как всегда, ребят, ставим на паузу, если хотите прочитать. Так, и поехали дальше, Донателло. О, записка, вот это вот прикольно, записка от Кигирби. Правда, очень, очень, очень фигово, что качество вообще не... 144p, мне кажется. 4К. Take care of yourself. Я, я не вижу, что там написано. Кирби. Ну, ладно, не важно, но я не вижу, что там написано, к сожалению. В смысле? А ничего, что это то же самое, что и Микеланджело? Или у них цвет кожи другой? А, да, скорее всего, там просто кожа другая, цвет. Нет, 3D мы открывать не будем, потому что смысла от них нет. Ну, Донателло тоже неплохой. У него, кстати, два посоха обои идет. Так, Донателло задумчивый такой. Вот это тоже прикольно. О, это три степени появления... У Данателла, вот этой пушки, которую Кирби ему нарисовал. О, это Данателл с этой пушкой. О, это Данателл в костюме, как круто. Ребят, я тут кое-что заметил. Ребятки, я кое-что тут заметил. Смотрите, вверху слева 15. Знаете, что это такое? Это в Черепашках Ниндзя 2003 года в библиотеке, ну, в биографии там вроде называлось, был подсчет с определенной страницы, то есть там было э, типа одна, вторая, третья из 15. Там было дробь и 15. Не дробь, а этот слэш 15. И смотрите, эта картинка украдена из Черепашки Ниндзя 2003 года игры. То есть они не взяли ее как отдельно из какого-то там, например, из интернета или откуда-то. Они просто взяли его с игры. Вон, вон вверху слева 15. Ну, короче, ладно. Окей. Неожиданно, но прикольно. Возможно, даже отсылка небольшая, но, возможно, они просто не захотели замазывать, не знаю. Так, это 3D, нет, 3D мы не трогаем. Идем дальше. Рафаэль. Прозвище Раф, Психа, я думаю, это прозвище. Любимая музыка, рэп, металл, хар хардкор, панк. Хобби хоккей, бейсбол, гольф. Красный, по многим причинам, ни одно из них нехорошо, все они при... приемлемые. Темнокари. Разве у них не у всех одинаковые глаза? Ладно. Так, ну думаю, вы это прочитали. Так. О, это из, Кир... из серии про Кирби. Э, неважно, просто Рафаэль сзади. Рафаэль в, мотоц... в мотоцикличном... Ладно, в шлеме из мотоцикла, короче. Мотошлеме. Так. Это у нас Рафаэль э, Рентген Рафаэля. А такое хоть где-то было в какой-то серии? Или это просто нарисовали, но... Кстати, смотрите. Серьезно, если этого ни нигде не было, но это было уже нарисовано, получается, возможно, это когда-то должно было использоваться в серии. Но этого не было в серии, я помню. Типа, вообще ничего связано с рентгеном не было. Особенно вот, вот этим вот. 
В карточках черепашки ниндзя боевая четверка в братья по оружию тоже была э, карточка рентген черепашки, она супер редкая светится в темноте. Но я тоже не знаю, типа, откуда они ее взяли. Поэтому, возможно, это что-то вырезано из мультфильма. Кто знает, что это такое, напишите в комментарии, потому что я не помню ничего связанного с этим. Так, это 3D, это мы не трогаем. Вот. Вот что у меня было. У меня была вот эта вот фигурка, она сейчас даже есть. Там, где нормальные цветные саи, но они, кстати, тоже резиновые, но они цветные. Два сюрикена абсолютно таких же. И вот та вот слева штучка, которая на, на веревочке. И по ней, типа, за нее надо держаться и ездить. Все абсолютно то же самое, но сзади нету... Это не самое оригинальное у меня было. То есть это не точно вот это же... Потому что сзади у меня было написано Тина и Шмута Ниндзя Чорос. Вот, вот эта вот штучка, которая вон внизу, логотип, он был сверху. У меня не было надпись, э, у меня не было Рафаэля. Вот это вот э, лица. То есть у меня не самая оригинальная была. Но у меня была, типа, такая вот нормальная резиновая фигурка. Вот, то же самое у меня было сзади. Абсолютно то же самое у меня было сзади. И Сплинтер, вон Шреддер, вот все, все это у меня было сзади рекламное, вот. Так что вот это вот реально правда. Ну, типа, не знаю, это подделка, но она какая-то, ну, хорошая. Итак. Итак. Опа, вот это красиво. Вот этого я нигде не видел, кстати, в других играх. И так-то в интернете тоже. Это только в мультфильме было, когда он был в плену у Хана. На корабле футов. На корабле это лодка вроде была. Так, это Рафаэль в уличной форме. Рафаэль Злой. Кстати, в карточках был вот такой вот Рафаэль. Он назывался Рафаэль Злой. Не, стоп. Стоп, стоп, стоп. Не, 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 вроде... Не, я спутал, походу, да. Я, походу, перепутал. Ладно. Так, давайте побыстрее. Кейси Джонс. Так, любимая музыка, рок-н-ролл, прозвище Кейс. Ну, кстати, Кейс это, да, правда? Космический Кейс, я не знаю почему. Такого прозвища никогда не было. Space Кейс. Кого не было. Любимая пища мексиканская и какая-то там убойная книга, ничего особенного, они все клевые. Лично дело, я должен сказать, что у меня нет особых предпочтений, просто обычная радость. Короче, ну вы поняли. Вы поняли, что делать, если вы хотите прочитать, то... Кстати, мне интересно, почему здесь типа открытые, например, только вот это и вот это, почему именно они? Типа, наверное, по рандому открывали, скорее всего. Так, Кейси Джонс, раз, Кейси Джонс, два. О, блин, я только сейчас понял. <laughs> типа, я не, не замечал просто, а вот только сейчас понял, то, что это просто нам показывает сначала до, до раскраски и после рас раскраски. Стоп, стоп. А, ну просто тут он в майке, а тут он сразу в этой, в зимней одежде. Ладно, так. Кейси Джонс э, в серии под названием Черепаш э, Шреддер наносит ответ на удар, часть вторая. То же самое. Это 3D. Блин, я не нажал нет. Вот эта вот фигурка, я ее хотел. Честно говоря, я ее искал. Но не, я больше искал там другую фигурку, потом скажу какую. Э, но вот эта вот фигурка тоже прикольная, я ее очень хотел, но, к сожалению, э, увы. Я тогда не понимал, что, типа, таких вот кру крутых не будет, они будут дорогие. То есть, эта фигурка реально, там, дорогая вроде. Потому что это оригинал, и потому что это... Ну, уже сейчас это уже редкость. А тогда это можно было, в принципе, купить, где-то заказать. Она была вроде бы по нормальной цене, но сейчас эта цена будет завышена в 10 раз, если на eBay покупать. Да, к сожалению. А так, смотри, сколько ак аксессуаров идет, Вот всякие вот... Э Клюшки, биты, маска. И вот эти вот наплечники. Или что это такое? Это либо на коленке, либо на плечнике, скорее всего, да? Или на локнике, не знаю. И сумка. Неплохо. Маленький Кейси. О, Кейси типа раненый. А, я так понимаю, то, что вот из этого можно... Из, из вот этого вот концепт-арта можно нарисовать вот любого Кейси, да? Ну, скорее всего, да, скорее всего так. Потому что он здесь, вот видите, во всех позах одинаково стоит, просто у него разная одежда. О, это из серии «Стать невидимкой». 
Это тоже неплохо. Но это сзади. Заднюю крышку, кстати, даже, не знаю, нет, наверное, смысла как-то показывать. Идем дальше. Эйприл Нил. А, и, а серия идет уже 25 минут. Да, класс. А, люблю почти все, кроме оперы. Прозвище обезьяна морковная. Любимая пища, шоколад. Блин, ладно, сами читайте это. Я, я это даже озвучивать не хочу, потому что иногда... А, нет, слишком быстро. Вы не можете, вы не успеете поставить на паузу. Все, поехали. Раз, Эйприл, два, Эйприл. Это лаборатория в... в самых первых сериях. Это не помню, какая серия. О, вот это вот тоже прикольно. Здесь два маузера в подарок идут. И сундучок. Стоп, это не сундучок. Это компьютер, это ноутбук, а не сундучок. И также там слева эта штука. Я забыл, как она называется. Блин. Не помню. Короче, металлическая. Лом, да Так, это 3D, 3D мы не открываем Задняя крышка Ну ладно, вот она Еще Эйприл Эйприл в халате лабораторном Эйприл сбоку А, это Эйприл в ночнушке, походу, да? Нет А, да-да-да, это из серии Нано когда она вернулась в комнату, а там уже никого не было из черепашек. Это тоже из серии Нано, в начале серии. Ну и вот и Айприл сзади еще. Кстати, вот это вот неплохо сделано здесь библиотека. Вот если бы только картинки были по качеству, было бы просто супер. А так? Так, солдаты Фута. Солдаты Фута, пожалуйста, различный вес, различный цвет глаз, различные оружие, различное, любимый цвет различ... В смысле? А, это типа прикол такой? Любимая музыка различная, прозвище различное, любимая пища различная. Это прикол, да, типа? Ну, ну ладно, забавно, но не так прям забавно. О, ого, здесь такое есть даже. А, Тью, я подумал, это именно вот этих больших футов. Будет биография, но нет Это просто нам показывает, какие они бывают Три стадии, кстати, фута И давайте посмотрим картиночки футов Тут, кстати, должны быть, наверное, все футы сразу Да, три стадии невидимки фута Боком Да, кстати, это полубоком даже Ниндзя фут О, ниндзя фут с мечом Такие, кстати... Не часто были в мультике, с, прям с мечом. О, вот такого вот фута я китайского видел в продаже. На рынке я его видел прям китайского, он был очень фиговый, но он был, кстати, ну, покрашен, но был нормально. То есть, вот как именно вот этот, но на фиговее намного. И вот эти вот, вот два меча справа, они тоже были резиновые. Стоп, или даже... Не, они не были резиновыми. Нет, они были пластиковыми, и они были... Покрашены в один цвет. Там сюрикенов никаких не было, лука тоже не было. Да. Так, это как он выглядит сзади. Ноги, кстати, у него э -э не зарисованные. Так, это большой фут сзади. Кстати, блин, большого фута не было в мультфильме практически вообще. Его показали вроде... Я помню только один раз, но, насколько я помню, его показывали еще когда-то. Кроме Шреддер наносит ответный удар. Кстати, сегодня эта серия как-то слишком часто я про нее говорю. Я вообще ни про какие серии не говорю, кроме этой. Окей. Так, вот он. Кстати, если бы ему уделили больше времени в мультфильме, было бы здорово. Потому что персонаж прикольный. Не зря его рисовали, и персонаж прикольный. Здесь это выглядит так, как будто, смотрите... Вот на этой фотке похоже, что эти вот все футы невидимки, они люди. Ну нифига, это роботы. Почему? Вот смотрите, это как будто человеческий глаз. Ну нифига, в мультфильме вроде как там не было глаза человеческого. Окей, не помню, не помню, честно говоря. Так, сзади он выглядит вот так. Ну и 3D мы не смотрим. А, давайте быстрее уже, потому что что-то слишком, ребята, затягивается. Не люблю затягивать. Цвет глаз карри, оружие его мозг. Любимый цвет металлический. Металлический серый. Изобретает вредные вещи. Любимая музыка техно. Прозвище де детям знать не стоит. Ну ладно. Здесь такой юморок, который нормальный есть. Личное дело. Так, 
Это можете сами прочитать, если захотите, поставив на паузу. Так. Стокман в 4К. О, Стокман после третьего задания. Нет. Первый раз минус глаз, второй раз... Да-да-да, это походу второй раз. Второй его провал. Так, это концепт арт сзади. Концер... Концерт. Концепт арт спереди и... Концепт арт э, просто получается его кресло, но типа с контуром самого Стокмана. Неплохо. Так, и вниз это у нас что будет? Это у нас будет Стокман... Э, Контур сбоку. Контур. Да. Так. Блин, давайте быстрее, давайте быстрее. Так, хан рост 7, вес 451 фунт. Нормально. А как они это интересно измеряли? Просто интересно. Клиффорд, большая красная собака. Так как не существует. Любимый цвет кроваво-красный. Окей. Я думаю, пурпурный. А, так. Читайте сами. А я не буду... 3D, я сюда не хотел заходить. Э -э о, это, кстати, фигура Кахана. С э вот этими вот штучками, которых в мультфильме даже не было. Если были, бы было бы здорово. А их не добавили. Э -э вот, сам Хан. О боже, что у меня с голосом. Отлично. <coughs> Класс. Э -э сам Хан, кстати, он с вот, таким, вот этими вот штучками на руку. Я не знаю, как вот это вот называется, но это прикольно выглядит. Если бы добавили такой в мультфильм, было бы реально круто. Но, к сожалению, к сожалению. Так, это 3D или нет? А, не, не 3D, но все равно, блин, оно некрасиво выглядит. Потому что, блин, качества вообще никакого нет. Не знаю. Шреддер. Ой, ш... Ой я, я уже просто слова путаю. Что за бред? Я хочу сказать Шреддер, почему? Э, Хан молодой, 16-летний, судя по карточкам. Но мне кажется, им стоит, не стоит верить, потому что что-то на 16 лет он здесь не тянет вообще. Так, это сзади. Э, так, это у нас... Это типа когти называется, не знаю. Короче, ладно, гадать не буду, как, как эта штука называется, я не знаю. Так, это, это 3D. Получается, вот эта фигурка опять. Да, выглядит фигурка неплохо, прикольная фигурка. Я бы такую себе купил. Но, к сожалению, они, как я уже говорил, сейчас очень дорогие. Потому что они там очень в малых этих остались. В малых, блин, как называется? Количествах, о. Так, мышелов. 17 тысяч, кстати, у меня уже монет осталось. Мышер. Прозвища нет, любимая пища нет. Почему нету? Типа металл, все дела. Любимая книга нету, любимая музыка нет. Хобби. Жевать, кусать, любимый цвет нет. Оружие их челюсти, цвет глаз ред. Что? А. Что в смысле? Red and yellow. Почему? Типа, если они желтые... В смысле, они, они красные становятся только тогда, когда взрываются. А так они у них ж -ж -ж желтые. Что за фигня? Не знаю. <сёк> Лично делаю ужасный топ роботизированных монстров. Мы в доктора Бакстера Стокмана. Класс. А как создали, ничего не надо писать. Просто обычное личное дело. Ну, класс, ну блин, все стандарт. Так, мышелов, кстати, с карточки. Да, на карточках черепашки Ниндзя боевая четверка. Именно такой арт был у него. Такая картинка. Это сломанный мышелов. Это когда его Леонардо, кстати, в первой серии сломал. Так, это когда нам показывают... Когда Шреддеру показывали остатки данных с мышелова. То есть то, что последний раз видел мышелов. Когда Ороку Саки это показывали. Так, ну это запись из банка в... Да, о, вот, да-да-да, вот. Вроде это одна и та же сцена. Да? Или нет? Походу я перепутал. Это запись из Хаммербанка. Это мышелов концепт-арт сбоку. Это тоже. Это Эйприл смотрела на этот экранчик. Это я не знаю, что такое. Просто мышелов на фоне какого-то дерева. Или что это такое? Так, мышелов сзади. Блин, еще столько всего, я не успеваю, я не успеваю. 40 минут, ребят, вы издеваетесь. А, драконы. Здесь, короче, разный, 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 разный. Это штука, которую поставить на паузу, и смотрим пурпурных драконов. Так, это пурпурный дракон, который был в Черепашках Ниндзи 2003 года в игре. Второй пурпурный дракон, который также был. Третий, его не было, он был в Мутант Мили. 
Этот э, был в Черепашках книги 2007 года. Этого не было нигде. Этого тоже нигде не было. Этого тоже нигде не было. Этот был в Мутант Милли. Этого тоже нигде не... Его убили после первой серии. Э, то есть нам этого даже не дали понять, потому что, типа, детский мультфильм, все дела, но его убили. <laughs> да. Урок Усаки. К сожалению, ребята, да. Так, это... Э, ее тоже нигде не было ни в какой игре. Его тоже ни в какой игре не было. Ангел, кстати, ее тоже не было. О, это Пурпурный Дракон, который появился с главы Нано в Черепашек как ниндзя 2003 года. Его тоже нигде не было. И его тоже нигде не было. Кстати, мало пур Пурпурных Драконов было вообще в играх. То есть где-то человек 7 было, да. Фух, различные люди у нас осталось. Это люди... Поехали, смотрим людей и заканчиваем. Так, это люди... Давайте я буду говорить по моей памяти офигительной. Так, это с первой серии, когда они были возле клуба, типа, там, и ржали. Это они вроде. Так, это я не знаю кто. Полицейский Истмен. Доставщик пиццы из серии Кирби. Не помню, кто это. Честно, не помню. Пишите в комментариях. Так, это ведущая какого-то телеканала. Не помню, кто это, ребят. Пишите в комментариях, кто это, когда я не знаю, кто это. Это, скорее всего, какой-то бездомный из серии про мусорщика. Это Паркер. О, это челик, который э, с байки подземелья, часть первая. Там, где он съел жука, если, если что-то там произойдет. Так, это репортер какой-то. Из какой серии, не помню. Полицейский Лэрд. Ой, подождите, Eastman Alert. Короче, пофиг, но я назвал два имени, Eastman Alert, кто из них, кто я не знаю. Не помню, по крайней мере. Да, блин. Так, Эрни, это я помню, по карточкам. Какой-то челик, не знаю, кто это тоже, с какой серии он. И профессор, просто профессор, не Ханикат, просто профессор. Ханикат это робот. И Атромс, Атромс, я не знаю, что такое Атромс. Атром это утро, может быть, какой-нибудь. А, у Тромы, да, от, 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 от Тромс. А, так. Э, это у нас Страж. Это Совет. Совет. С... О, это не Совет, это у нас э, экзокостюм у Тромов. Сломанный, который был в море. Это Третий Совет. А мистер Морту, а обычно, блин... Так, это из моря, когда достали экзоскелет. Блин, можно было столько напихать здесь, здесь у Тромов, но они просто не захотели. Не знаю почему. Всяких Морту можно было напихать, Желтого у Трома, Чрелла. Но они не напихали. Обидно. Ну что ж, друзья, вот такой вот огромный был ролик на 38 минут, в котором я вам показал очень много биограф... биографии Черепашек-Ниндзя. В следующей серии мы посмотрим дальше. Это книги комиксов, игрушки и вырезки. Короче, если успеем. То тогда посмотрим. А так, друзья, на этом все. Вот такая вот была библиотека. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Кто здесь впервые, добавляйте меня, друзья, ВКонтакте и подписывайтесь в группу ВКонтакте. Не забывайте делать репост этого ролика. Кто хочет мне помочь, ребята, сделайте, пожалуйста, репост. Внизу кнопочка «Поделиться» и выбирайте соцсеть ВКонтакте. Нажимайте на ролики, которые прямо-таки сейчас видите перед собой. Они все э, сейчас есть. Вот они все, эти ролики. Да. Нажимайте на них быстрее, пока они не пропали, пока не выключился ролик. На этом все. Всем удачи. Всем удачи. И всем пока. Да-да-да.